Hi, hello, good morning, friends. Welcome back to our channel, Mom and Me Talks, and it's me, Sandhya. Yella onna randi andru ne nete super ga onna no, and mere andru guda super sevi. Upper onda la ne kor kutna no. Yoga de sandar banga me andar ki simple yoga ni chipda man an kutna randi, and manam general ga rose ella spend jasta ho man andar ki baga telso. Man body lo ani parts move out ne ya le da le the stretch out ne ya man joints ella onna hi vani man body guru nche man ke baga telso sadi. After all, machines and motors hai na. मन लाइक एसी लू बैक लू कार वीट के मैं एव्री इयर सर्वीसिंग से उम कट अला मन बाडी की सर्वीसिंग अवसर लेदा चपड़ी मैं बाडी फिट उ मन ऐक्ट्व उ मन बाडी सर सर्वीसिंग इतू उ अंत सर वार्मअपना चू उ बाडी फिट उ मन पन मन हेल्दी चुस्कटा की चयि लेते षोलडर नोपि वे नड़ नोपि एक्सेप नुंटे काल नोपि लेना मूर्त गिस्ते रिस्ट नोपि इलावी मैं रेग्युर् विंटे उठा चूस्त उठा वीटने की रावान मेन रीजन एंटे रोपटी स्ट्रे लेको अं मन सर मोबिटी चयक अंत मन बाडी इनफ मूवेंट लेन अभी रिजिडन इपड़ेदा मिशन तीस दिन प्रती पार्ट दिन यूज चेकते प्रती पार्ट रस्ट वे बोल्स उ प्रती दर अभी बिगजुक इलांटी अवतुटाई कदा सो अला मन जॉइंट्स अभी मूवेंट सर लेकिन बिगजुक अवी मन मजल करेक्ट स्ट्रेच अवक अभी स्ट्रेन अवन सो स्ट्रेचिंग का स्ट्रे अवी मन जॉइंट्स लूब्रिकेस उ मन बाडी ब्लड सर्क्युशन अवानी देनकना सर बाडी मूवेंट उम्मीद चाल अवसर अंत मन बाडी की इनफ वार्मअपाल सो वार्मअपयन वाले मन बाडी ब्लड सर्क्युशन बागें बाडी का कावास हीट अंड आ रोजंत मन ऐक्ट् उ हेल्प अंड अला मन इधे नोपि अभी चे नोपि लेकिन मन एक्व मूवेंट लेकिन फिट लेकिन उड़ा की अंत फिटे मजल बाॉडी अलन का मन रेग्युर्सकने पन ऐक्टिवेगल वितौट एनी पेन अन्ट सो वाट वार्मअपने चाल हेल्पुटी अंड एस्पेली वार्मअपने वेट लास्म उसे टोन्ड बाॉडी कोसमो ले मजल बिलडअप कोसमो ले एज चो लेकिन मिडल एज वालको का एनी एज रईट फ्रम कि दी एलर्ली पीपल वरकू प्रती वार्मअपाली बाडी अब हेल्दी अं फिट उ उन्मा सो इवा वीडियो नैन सिंपल वार्मअप अंत मन इंटे उ एज वाला सर चुस्कने विधा सिंपल वार्मअप मन बाडी मरी रिजिड ये मूवेंट लेकिन मरी बेगन उ कुछ फ्री का उड़ेला मिनीम बेसीक एक्सइजे एवं उ रईट फ्रम बिग्नर्स अन्ट अंत इप्डवरकूव एक्सइज चयन वाल सर चे विधा एवते उ स्टार्ट वार्मअप एक्सइज अं सिंपल योग अन्ट यह योग एक्सइजे मन की बाडी कावास का लूब्रिकेसन अंड का मूवेंट उ मजिलो अंत कोई स्ट्रेचिंग अनें सो अला सिंपल योग एम अभी चूदा अंड सिंपल योग अन गए फस्ट मन की बेसीग मन चाहे सूर्य नमस्कार सूर्य नमस्कार आलमोस्ट अंदर की ईडिया उबी नैन वीडियो सूर्य नमस्कार चूपी योग स्टार्टे बेटर टू स्टार्ट फ्रम सूर्य नमस्कार अंड सूर्य नमस्कार कना मुझे वार्मअप अवसर अन्ट सो सर वार्मअपे योग एरोबिस् जुम्बा चाह वर्कअटा एवं चाहना सर फस्ट का वार्मअप सो आ वार्मअप अंड कोई सिंपल योग आसना इवा वीडियो चूसे सो लेट स्टार्ट
వామ్ అప్ ఎప్పుడు ఒక ఫ్లోర్లో చేసుకుంటే బాగుంటుందండి సో అందుకనే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ అనమాట ముందు నెక్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నేను మా పిల్లలతో కలిసి చేస్తున్నానండి ఇక్కడ వాళ్ళని చూడకండి వాళ్ళు సరిగ్గా చేస్తారో చేయరు సో నన్ను చూడండి కొద్దిగా ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏదో ఒకటి చేస్తారులేని నేను వీడియోలో వాళ్ళని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేశాను సో ముందైతే మన నెక్ రొటేషన్స్తో స్టార్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ హాఫ్ సర్కిల్ రొటేట్ చేసి ఆ తర్వాత ఫుల్ సర్కిల్ రొటేట్ చేయాలి ఫైవ్ టైమ్స్ క్లాక్ వైజ్ అండ్ ఫైవ్ టైమ్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ నెక్స్ట్ సైడ్కి అనమాట అటు ఇటు స్ట్రెచ్ చేయాలి బాడీ మొత్తం స్ట్రైట్గానే ఉండాలి ఓన్లీ తల ఒక్కటి మాత్రమే అటు ఇటు తిరగాలన్నమాట షోల్డర్ కూడా అంత స్ట్రైట్గానే ఉండాలి నెక్స్ట్ ఇలా ఫ్రంట్కి అండ్ బ్యాక్కి అనమాట ఇలా చేయాలి ఇది కూడా మీకు ఎంతవరకు పాసిబుల్ అవుతుందో అంతవరకు మాత్రమే వెనక్కి ఉంచండి నెక్ని సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది రిస్ట్ అనమాట అంటే మన నెక్ అయిపోయిన తర్వాత రిస్ట్ రిస్ట్ మనం క్లాక్ వైజ్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఇలా రొటేట్ చేయాలి టెన్ టైమ్స్ టెన్ టైమ్స్ నెక్స్ట్ షోల్డర్ రొటేషన్స్ ఇది షోల్డర్ బాగా ఇలా పైకి పైకి తీసుకెళ్ళడం కిందకి తీసుకురావడం అంటే మన షోల్డర్ మొత్తం రొటేట్ అవ్వాలన్నమాట ఫ్రంట్కి ఒక టెన్ టైమ్స్ అండ్ మళ్ళీ బ్యాక్కి రివర్స్లో ఒక టెన్ టైమ్స్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఫుల్ హ్యాండ్స్ రొటేషన్ అనమాట ఇది చేతులు స్ట్రైట్గా పెట్టి వెనక్కి ఒక పదిసార్లు ముందుకి ఒక పదిసార్లు చేయాలి అండ్ నెక్ స్ట్రైట్గా ఉండాలి బాడీ కూడా స్ట్రైట్గా ఉండాలి కొత్తగా చేస్తున్నట్లయితే స్పీడ్గా చేయకండి మెల్లగా చేయండి నెక్స్ట్ ఇలా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా వెనక్కి అటు ఇటు స్ట్రెచ్ చేయాలి ఇది మన ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ద బైసెప్ కొంచెం స్ట్రెచ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇలా ఫ్రంట్ నుంచి చేయాలి సో ఇది మన అవుటర్ బాయ్సిప్ని స్ట్రెచ్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద వేస్ట్ మన నడుముని బాగా రొటేట్ చేయాలన్నమాట టెన్ టైమ్స్ క్లాక్ వైజ్ అండ్ టెన్ టైమ్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ నెక్స్ట్ ఇలా సైడ్కి బెండ్ అవ్వాలి అంటే మన సైడ్ అంతా కూడా బాగా స్ట్రెచ్ అవ్వాలన్నమాట కాలు నేలపై నుంచి పైకి లేవకుండా మనం అటు ఇటు ఇలా బెండ్ చేయాలి ఎంత పాసిబుల్ అయితే అంతవరకు నెక్స్ట్ ఇలా ఫ్రంట్కి బ్యాక్కి బెండ్ అవ్వడం అనమాట ఇది మొత్తం మన వేస్ట్ చుట్టూ ఉన్నదానికి కానీ ఫ్రంట్ బెల్లి తగ్గడానికి కానీ అక్కడ అంత ఎంతవరకు మనం కిందికి వంగగలిగితే అంతవరకు అండ్ బ్యాక్ కూడా ఎంత వంగగలిగితే అంతవరకు ట్రై చేయండి టెన్ టైమ్స్ నెక్స్ట్ ట్విస్ట్ అనమాట కాళ్ళు ఎక్కడైతే పెట్టామో అక్కడి నుంచి కదలకుండా ఓన్లీ అప్పర్ బాడీని మాత్రమే ట్విస్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ కామింగ్ టు నీస్ నూ నీస్ని కూడా ఇలా రొటేట్ చేయాలన్నమాట మీకు కంఫర్టబుల్గా ఉండాలి అంటే ఇలా చేతులు పెట్టుకోండి లేదు అని అంటే ఇలా పైకైనా పెట్టుకోవచ్చు సో ఇది కూడా క్లాక్ వైజ్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ టెన్ టెన్ టైమ్స్ నెక్స్ట్ ఇలా వెనక్కి కిక్ చేస్తున్నట్టుగా అంటే బెండ్ నీస్ తోటి వెనక్కి కిక్ చేస్తున్నట్టుగా చేయాలి ఇది మన ఫ్రంట్ తాయిని కాస్త స్ట్రెచ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ మన యాంకిల్స్ దీన్ని కూడా క్లాక్ వైజ్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ చేయాలి బోత్ లెగ్స్ ఈ కాలు అయిన తర్వాత ఆ కాలు ఒక కాలు మీద బ్యాలెన్స్ చేయలేని వాళ్ళు ఇది కూర్చొని అయినా చేయొచ్చండి ఎందుకంటే మనకి యాంకిల్ రొటేట్ అవ్వడం అన్నది మెయిన్ కాబట్టి కూర్చొని అయినా చేయొచ్చు ఈ మూమెంట్ని నెక్స్ట్ ఇలా యాంకిల్ని పట్టుకొని వీలైనంత ఫ్రంట్కి స్ట్రెచ్ చేయాలన్నమాట అంటే ఫ్రంట్కి పుష్ చేస్తే మన యాంకిల్ ఫ్రంట్ పార్ట్ అంతా కూడా బాగా స్ట్రెచ్ అవుద్ది సో మన బాడీ మొత్తం స్ట్రెచ్ చేసేసాము సో జస్ట్ కాలిన అలా ఒకసారి రిలాక్స్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు మన సింపుల్ యోగా ఆసనాలు చూపించేస్తాను యోగా స్టార్ట్ చేసే ముందు జస్ట్ పద్మాసనంలో కానీ నార్మల్ ఫోల్డ్ లెగ్స్లో కానీ కూర్చొని కాస్త డీప్ బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ కొంచెం మైండ్ అండ్ బాడీ కూడా కామ్ అవుతుంది అనమాట మనం యోగాసనాలు ఎప్పుడు కూడా స్లోగా చేయాలి ఫస్ట్ మన బ్యాక్ని స్ట్రెచ్ చేయడానికి మన రైట్ నీ మీద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పెట్టి రైట్ హ్యాండ్ వెనక పెట్టి ఇలా ఓన్లీ అప్పర్ బాడీని మాత్రం ట్విస్ట్ చేయాలి అలా అక్కడ హోల్డ్ చేయాలి ఒక త్రీ టు ఫోర్ బ్రెత్స్ వరకు మీకు ఎంతవరకు పాసిబుల్ ఉంటుందో అంతవరకు ట్విస్ట్ చేయండి అలాగే సేమ్ ఆపోజిట్ సైడ్ కూడా ఇంకొక సైడ్ కూడా సేమ్ అలాగే ట్విస్ట్ చేయాలి
నెక్స్ట్ ఈజ్ బటర్ఫ్లై పోజ్ అంటారండి దీన్ని బద్ద కోణాసన్ అని కూడా అంటారు మన కాలని ఇలా పట్టుకొని బటర్ఫ్లై లాగా అటు ఇటు ఊపాలన్నమాట ఎంత వీలైతే అంత కింద కూపాలి ఇది మన ఇన్నర్ థాయిస్ని బాగా స్ట్రెచ్ చేసి మన బౌల్ మూమెంట్స్ని హెల్దీగా మెయింటైన్ చేస్తుంది అనమాట ఇందాక ఇన్నర్ థాయిస్ని స్ట్రెచ్ చేసాం కదా ఇప్పుడు అవుటర్ థాయిని స్ట్రెచ్ చేయడానికి ఇలా చేయాలన్నమాట ఒక కాలని బెండ్ చేయడం అటు ఇటు సో ఇది మన అవుటర్ థాయిని బాగా స్ట్రెచ్ చేస్తుంది అవుటర్ మజిల్ని నెక్స్ట్ ఇది కౌ అండ్ క్యాట్ పోజ్ అండి ఇది బిటలాసనం అండ్ మార్జరీ ఆసనం అని అంటారు ఇలా మన చూపిస్తున్నట్టుగా వీడియోలో ఇలా మన బ్యాక్ని బాగా కిందికి లోపలికి స్ట్రెచ్ చేసి తల పై కంటే ఇది కౌ పోజ్ అనమాట తర్వాత ఎగ్జైల్ చేస్తూ బ్యాక్ని పైకి పుష్ చేయాలి ఇది మార్జరీ ఆసనం అనమాట అంటే క్యాట్ పోజ్ అనమాట సో ఇన్హేల్ చేస్తూ కౌ పోజ్ అండ్ ఎగ్జైల్ చేస్తూ క్యాట్ పోజ్ ఇలా స్ట్రెచ్ చేయాలి ఎక్కువసేపు కూర్చొని ఉండే వాళ్ళకి ఈ ఆసనం చాలా బాగా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందండి ఇది బ్యాక్ పెయిన్ రాకుండా మన టేల్ బోన్ని బాగా స్ట్రెచ్ చేస్తుంది నెక్ దగ్గర నుంచి అప్పర్ బ్యాక్ దగ్గర నుంచి మొత్తం స్ట్రెచ్ అవుద్ది అనమాట నెక్స్ట్ ఈజ్ థర్డ్ ఆసన్ ఆర్ మౌంటైన్ పోజ్ అంటారండి దీన్ని మనం ఇలా స్ట్రెయిట్గా నుంచొని టోస్ పైన పైకి లేస్తూ మన చేతులు పైకి స్ట్రెచ్ చేసి బాడీ అంతా కూడా ఒక స్ట్రెయిట్ పోజ్లోకి తీసుకురావాలి ఇలా ఒక ఫిఫ్టీ టు థర్టీ సెకండ్స్ హోల్డ్ చేయాలి అక్కడ స్టార్టింగే రాకపోయినా మెల్లమెల్లగా బ్యాలెన్స్ వచ్చేస్తుంది ఇది మన పోస్టర్ని కరెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఈజ్ త్రికోణ ఆసన్ అండి ఇది ట్రాంగిల్ పోజ్ అని కూడా అంటారు ఇది బ్యాక్ పెయిన్ రాకుండా మనకు హెల్ప్ చేస్తుంది అంట అనమాట మన నీస్ని బెండ్ చేయకూడదు ఓన్లీ మన నడుమును మాత్రమే ఇలా సైడ్కి బెండ్ చేసి వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా చేయాలి ఇది మన స్టెబిలిటీని బాగా పెంచుతుంది మన కోర్ మజిల్స్ని అన్నింటినీ కూడా బాగా యాక్టివేట్ చేస్తుంది అనమాట మన స్పైనల్ కాండి కూడా స్ట్రెంగ్తెన్ చేసి స్ట్రెస్ని బాగా తగ్గిస్తుంది ఇది కూడా బోత్ సైడ్స్ అటు ఇటు కూడా ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ బ్రత్స్ వరకు హోల్డ్ చేస్తూ అలా మెయింటైన్ చేసి ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ చేస్తే మన బ్యాక్ పైన బాగా స్ట్రెచ్ అయ్యి మనకి బ్యాక్ పెయిన్ అన్నది రాకుండా ఉంటుంది ఎక్కువసేపు కూర్చొని ఉండే వాళ్ళకి ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆసనాలు అనమాట చేయాల్సినవి నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వృక్షాసనం అండి ఇది ట్రీ పోజ్ అని కూడా అంటారు ఇది మన లెగ్స్ని బాగా స్ట్రెంగ్తెన్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ మన బాడీని బ్యాలెన్సింగ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది ఇది కాన్సన్ట్రేషన్ని బాగా పెంచుతుంది అండ్ మైండ్ అండ్ బాడీ కోఆర్డినేషన్ని బాగా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అనమాట పిల్లల చేతి ఇది బాగా చేయించండి బికాస్ పిల్లలు మైండ్ అండ్ బాడీ కోఆర్డినేషన్ అనేది కొంచెం కొంచెంగానే ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో ఇది రెండు కాళ్ళతోటి చేయొచ్చు అటు అండ్ ఇటు కూడా ఇది మనని కామ్గా ఉండడానికి ఫోకస్ని పెంచడానికి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ మన యాంకిల్స్ని థాయిస్ని వర్టిబ్రల్ కాలమ్ని బాగా స్ట్రెంగ్తెన్ చేస్తుంది అండ్ మన థాయిస్ ని షోల్డర్స్ ని బాగా స్ట్రెచ్ చేస్తుంది అనమాట కాలు పై వరకు పెట్టాలని ఏం లేదండి మీకు ఎక్కడ కంఫర్టబుల్ గా ఉంటే అక్కడ వరకు నీ కానీ కాఫ్ కానీ అలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు మీకు వీలైనంత ఎక్కువసేపు హోల్డ్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి ఏ ఆసనాలు చేసినా సరే లాస్ట్ కి వజ్రాసనంలో కూర్చొని కాస్త కళ్ళు మూసుకొని డీప్ ఇన్ బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్ చేస్తే మన బాడీ అంతా కూడా మళ్ళీ రిలాక్స్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను చూపించిన అన్నీ కూడా కొన్ని ఈజీ ఆసనాలు అనమాట ఫస్ట్ వామప్ చేసుకొని కొన్ని ఈజీ ఆసనాలు చేసుకోవడం వల్ల మన బాడీలో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అయ్యి మన బాడీ మరీ రిజిడ్గా అంటే కండరాలని ఎక్కడెక్కడ పట్టేసినట్టు జాయింట్స్ అన్ని బిగ్సిపోయినట్లు అట్లా ఉండకుండా కాస్త ఫ్రీగా ఉంటుంది అనమాట ఎక్కువ మూవ్మెంట్ చేస్తూ ఉంటేనే మన బాడీ కూడా ఫ్రీగా ఉంటుంది సో దానికోసం ఈ వామప్ అండ్ ఈ సింపుల్ ఆసనాలు అయితే చేయడం స్టార్ట్ చేయండి ఇవి వర్కౌట్ కోసమో వెయిట్ లాస్ కోసమో కాదండి మన బాడీ ఫిట్గా ఉండడం కోసం మరొకసారి చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నేను చేసే ఆసనాలు మీరు ట్రై చేయకండి ఇవి కొంచెం బాగా ప్రాక్టీస్ ఉంటేనే వస్తాయి ఇవి నేను ఆల్మోస్ట్ నేను సెవెన్ ఇయర్స్ యోగా నేర్చుకున్నాను కాబట్టి నాకు ఇంక ఇవి వేయడానికి వస్తున్నాయి సో ఇవి నేను ఎలాగో యోగా చేస్తున్నా కదా ఈరోజు అని చెప్పి అవి కూడా చేశాను అనమాట ఈ ఆసనాలన్నీ కూడా కొన్ని డిఫికల్ట్ ఆసనాలు అనమాట వీటిపైన నేను ఒక వీడియో చేసి మన ఛానల్ స్టార్టింగ్లో పోస్ట్ చేశాను అనమాట అంటే కొన్ని డిఫికల్ట్ ఆసనాలు అంటే ఈజీవి కాకుండా కొంచెం ప్రాక్టీస్ తోటి వచ్చే ఆసనాలు అనమాట ఇవన్నీ లైక్ బకాసన్ చక్రాసన్ సర్వాంగాసనం మత్యాసన్ హలాసన్ ఇలాంటివన్నీ కొంచెం డిఫికల్ట్ అనమాట నటరాజ్ ఆసన్ ఇవన్నీ సో వీటిపైన ఒక వీడియో చేస్తున్నాను ఈ ఆసనం వేయడం వల్ల ఏంటి ఉపయోగాలు అన్నాయి ఛానల్ స్టార్టింగ్లో పెట్టా అనమాట
పిల్లల చేతి కూడా యోగా చేయించండి యోగా చేయించడం వల్ల వాళ్ళకి కామ్ అండ్ ఫోకస్డ్గా ఉండడం వస్తుంది వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ బాగా పెరుగుద్ది అనమాట అండ్ మైండ్ అండ్ బాడీ కోఆర్డినేషన్ కూడా బాగా పెరుగుద్ది అండ్ వాళ్ళ బాడీలో బ్యాలెన్సింగ్ కూడా బాగా పెరుగుద్ది సో యోగా వల్ల ఏంటంటే మన బాడీ కొంచెం కామ్గా ఉండడానికి కాస్త కా మనం పీస్ఫుల్గా ఉండడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట మనకి యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్ బ్యాడ్ మూడ్ ఇట్లాంటి వాటన్నిటినీ కూడా తగ్గించడంలో యోగా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సో మనల్ని కొంచెం కామ్గా ఉండడానికి ఎక్కువ ఎమోషనల్గా ఎక్కువ రియాక్ట్ అయిపోకుండా ఉండడానికి కొంచెం కామ్ అండ్ కంపోజ్డ్గా ఉండడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది సో డెఫినెట్గా యోగా అనేది అదొక మన వెయిట్ లాస్ కోసమో లేకపోతే ఇంకేదో కాకపోయినా వీలైనంత టైంలో అంటే మార్నింగే వీలైతే వెల్ అండ్ గుడ్ మార్నింగే చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే డే మొత్తంలో ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు మీ బాడీని ఒకసారి ఇలాగ వామప్ చేసి కాస్త యోగా చేయడం వల్ల మీకు చాలా చేంజ్ మీకే కనిపిస్తుంది అన్నమాట మీ మీలో వచ్చిన యాక్టివ్నెస్కి మీలో వచ్చిన కామ్నెస్ మీరే అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతారు సో డెఫినెట్గా చేయండి మినిమమ్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ వన్ డేస్ మీరు ట్రై చేసి చూడండి చేంజ్ మీరే అబ్జర్వ్ చేస్తారు మన వామప్ అండ్ యోగా అయిపోయిన తర్వాత శవాసనంలో కానీ అంటే జస్ట్ లే పడుకొని కాస్త బాడీని రిలాక్స్ చేయడం కానీ లేదు ప్రాణాయామం కానీ హ్యాపీగా కూర్చొని కాస్త కళ్ళు మూసుకొని మీ శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టి ప్రాణాయామం ఎలా చేయాలో అన్న వీడియో నేను ఆల్రెడీ షేర్ చేస్తున్నానండి ఇన్ కేస్ మీరు అది మిస్ అయ్యి ఉంటే కనుక డిస్క్రిప్షన్లో దాని లింక్ ఇచ్చేస్తాను చూడండి అలాగే పొట్ట తగ్గడానికి ఎస్పెషల్లీ వర్క్అవుట్ అయ్యే మనకి కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ కూడా నేను ఆల్రెడీ షేర్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ ఆ వీడియో కావాలన్నా ఆ లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేస్తాను సో అవి కూడా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి ఇన్ కేస్ మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే చూడండి అండ్ మీకు ఇంకేమన్నా యోగాసనాల్లో కానీ వర్క్అవుట్లో కానీ మీకు ఇంకా వీడియోస్ చూడాలని ఉంటే డెఫినెట్గా కామెంట్ సెషన్లో నాతో కామెంట్ చేసి చెప్పండి సో దట్ నేను వాటి మీద కూడా వీడియోస్ చేస్తాను సో నా ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయిందని అనుకుంటున్నాను సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే ఫ్రెండ్స్ సీ యూ ఆల్ ఇన్ అన్ అదర్ వీడియో చిల్డ్రన్ టేక్ కేర్ అండ్ బాయ్